নমস্কার আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি এক্সপ্লোরার শিবাজি চ্যানেলের আরেকটি নতুন ভিডিও সিরিজে আজকে উনিশে এপ্রিল দু আর এক্সপ্লোরার শিবাজি শুরু হচ্ছে একটা নতুন ইন্টারন্যাশনাল ট্রিপ এই সিরিজে আপনাদেরকে ঘুরিয়ে দেখাবো দুবাই তারপর চলে যাবে হচ্ছে ইজিপ্ট আমাদের ড্রিম ডেস্টিনেশন ছোটোবেলার স্বপ্ন আমার এবং পৃথিবীতের আমরা কৃতজ্ঞ আপনাদের কাছে যে আজকে আপনাদের জন্যই আমাদের এই স্বপ্ন সফল হতে চলেছে একসঙ্গে থাকুন দমদম এয়ারপোর্টে আছি এখন আমরা মানে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু এয়ারপোর্টে এখন বাজে সকাল সাড়ে ছটা আমরা যাচ্ছি এমিরেটসে আর আজকের এই ভিডিওতে আপনাদের সামনে তুলে ধরব এমিরেটসে চড়ে কলকাতা থেকে দুবাই যাওয়ার অভিজ্ঞতা চলুন গল্প শুরু করা যাক সবাই বলে যে এমিরেটসের ফ্লাইট হলো সবচেয়ে ভালো ফ্লাইট এখান থেকে দুবাই যাওয়ার আমরা ডিরেক্ট যাচ্ছি ইন্ডিগোর ফ্লাইটের ভাড়া একটু কম ছিল কিন্তু আমরা হাজার চারেক টাকা বেশি দিয়ে এমিরেটসেরই টিকিট কেটেছি আরে প্লিজ কাম থ্যাংক ইউ সো মাছ দাঁড়াতেই হলো না যদিও কাউন্টার গুলো খালি ছিল ওটা এবার ইমিগ্রেশন ইমিগ্রেশন জিনিসটা অনেকে জানেন না আমি বলে দিই ছোট করে আপনি যে দেশ ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন সেটার নথিভুক্তিকরণ হচ্ছে ইমিগ্রেশন এখানে ভারত সরকারের বিদেশ মন্ত্রক এন্ডোস করে নেবে যে আমরা দেশ ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছি পাসপোর্টে সেই ছাপটা দিয়ে দেবে ইমিগ্রেশন আর সিকিউরিটি দুটোই হয়ে গেল হ্যাসেল ফ্রি ফাঁকা ছিল ইমিগ্রেশনে কিন্তু আপনাকে ছোটোখাটো কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করতে পারে যেমন কেন যাচ্ছেন কতদিন থাকবেন উদ্দেশ্য কি এই সব আর কি জাস্ট বেসিক কোয়েশ্চেন সিকিউরিটিও ফাঁকাই ছিল তাড়াতাড়ি হয়ে গেছে মানে ডোমেস্টিকে যা ভিড় থাকে এখানে সেরকমটা নয় ইন্টারন্যাশনালে এয়ারপোর্টে এক শালিক বলিস কি রে সাত সকালে এরকম একটা ইন্টারন্যাশনাল ট্রিপে শুরুতে এক শালিক হ্যাঁ কী হয়েছে তার মানে এটা শুভ যাই হোক আমরা কিন্তু আজকে এবার লাউঞ্জে যাচ্ছি না কারণ এমিরেটসে প্রচুর খাওয়া দাওয়া খাওয়ায় লাউঞ্জে খেয়ে নিলে আর এমিরেটসের খাওয়া খাওয়া যাবে না এমিরেটসের টিকিটে লেখা ছিল যে সকালবেলা পাঁচটা পঁয়তাল্লিশে চেক ইন করতে হবে নটা পঁয়তাল্লিশে ফ্লাইট আমরা প্যানিকড হয়ে গিয়েছিলাম আমরা ছটায় সাড়ে ছটায় চলে আসি আমাদের গেট নম্বর হচ্ছে দশ এখনও অনেকটা সময় আছে এখন বাজে সাতটা তেরো আর আমাদের বোর্ডিং হবে নটার সময় জাস্ট বসে বসে কিছু পড়াশুনো করতে হবে দুবাই সম্পর্কে এই হলো আমাদের প্লেন বোয়িং সেভেন 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 থ্রি জিরো জিরো ইয়ার নটা বাজতে পাঁচ বোর্ডিং চালু হবে নটার সময় বাই দ্য ওয়ে চশমাটা কেমন হয়েছে বলুন তো একটু বয়সটা বেশি লাগছে না আসলে এবার বোধ হয় বয়সটা ঠিকঠাক লাগছে নটা পঁয়তাল্লিশে ছাড়বে আর দুবাই ল্যান্ড করবে হচ্ছে দুপুর একটা বেজে দশ মিনিটে দুবাইয়ের সময় দুবাইয়ের সঙ্গে আমাদের সময়ের পার্থক্য হচ্ছে এক ঘন্টা তিরিশ মিনিট আমরা এক ঘন্টা তিরিশ মিনিট এগিয়ে আছি পৃথিজিৎ এবারের জার্নিতে অনেকগুলো বই নিয়ে এসছে পৃথিজিৎ এই বইটা একটু দেখিয়ে দাও দর্শকেরা অনেকেই জানতে চান এটা হচ্ছে কমেডিয়ানদের কথা ডক্টর গৌরীদের আমাদের এবার এই ট্যুরটা একটু লম্বা চব্বিশ দিনের ট্যুর প্রথম সাত দিন আমরা থাকছি দুবাইতে তারপর আঠাশ রাতে মানে সরি সাতাশ রাতে আমরা চলে যাব কায়রো দুবাই থেকে দুবাই থেকে না সারজা থেকে তারপর কায়রোতে থাকব বারো তারিখ তেরো তারিখ অবধি তেরোই মে অবধি তেরোই মে দুপুরবেলা কায়রো থেকে আমাদের আবার কলকাতায় ফ্লাইট বুঝলি পৃথিবীর তেল ভরা চলছে বিজনেস ক্লাস প্রীতিজিৎ সামনে ডান দিকে প্রীতিজিৎ বিজনেস ক্লাসে ঢুকে যাচ্ছিল প্লেনটা একবার দেখুন হ্যালো থ্যাংক ইউ এই হচ্ছে গরিবের ইকোনমি ক্লাস প্রীতিজিতের সাহস কত
এই হচ্ছে আমাদের টুইন সিট প্রত্যেক সিটে দুটো করে প্যাকেট আছে একটা হেডফোন দেওয়া আছে আর একটা কম্বল র্যাপার আমি এটা শুনেছি যে এখানে এসি খুব চিল্ড থাকে সেই জন্য এই কম্বলটা দিয়ে দেয় আর কি ওখানে দাঁড়িয়ে আছে ড্রু কেয়ার রয়্যাল ভুটান এয়ারলাইন্স খুব সম্ভবত ওটা এখান থেকে থিম্পু ফ্লাই করবে অথবা এখান থেকে থাইল্যান্ড ব্যাংকক এখানে একটা এল সি ডি স্ক্রিন রয়েছে এমিডিয়েটসের নিজস্ব ইনফোটেনমেন্ট সিস্টেম চলবে এখানে টাচ স্ক্রিন এটা আর এখানে রাখা আছে একটা রিমোট চার্জিং পয়েন্ট এদিকে একটা ইউএসবি চার্জিং পয়েন্ট আর এখানে ট্রে রয়েছে আর এদিকে একটা বুকলেট রাখা আছে সেফটি ইনস্ট্রাকশানস এই ফ্লাইটটা হচ্ছে বি সেভেন সেভেন থ্রি জিরো জিরো অবশ্যই খুব ভালো অভিজ্ঞতা তবে অভিজ্ঞতা এখনো কিছুই শুরু হয়নি সবে তো উঠলাম আর বসলাম পরবর্তী সময় বলতে পারবো যে কেমন অভিজ্ঞতা নামার পরে ওকে যে অত হেসে হেসে হ্যাঁ বিমান ভালারা অভিনয় মানে স্বাগত জানালো তাতে আনন্দই পেয়েছি স্বাভাবিক কারণে তুইও পেয়েছিস আমিও পেয়েছি এ নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই হ্যাঁ এ নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই সেখানে ইংরেজি হিন্দিতে অ্যানাউন্সমেন্ট হচ্ছিল আমাদের ভিস্তাডোম কোচে মানে এনজিপি থেকে আলিপুরদুয়ার যাওয়ার সময় সেখানে অনেক সমালোচনা আমাদেরও সহ্য করতে হয়েছিল এই কথাটা বলার জন্য যে কেন বাংলায় হচ্ছে না আর ভাবুন এমিরেটসের ফ্লাইটে বাংলায় অ্যানাউন্সমেন্ট হচ্ছে এখন বাজে নটা আটত্রিশ মিনিট ছেড়ে দিল নটা পঁয়তাল্লিশে ফ্লাই করার কথা এখানে সেফটি ইনস্ট্রাকশনসগুলো কেউ ডেমো দিয়ে দেখাচ্ছে না এই সামনের এল সিডিতে দেখানো হচ্ছে প্রচণ্ড আওয়াজ আমি তো রেড ওয়াইন আজকে থাকলে পরে চেখে দেখবই আচ্ছা এখন উঠছে চারশো একান্ন কিলোমিটার পার আওয়ারে
ক্যামেরা লাগানো রয়েছে বাইরে একটা নিচে লাগানো রয়েছে একটা সামনে লাগানো রয়েছে আর দুটোরই ভিউ এখানে দেখা যাচ্ছে কিন্তু এই স্ক্রিনটা আমারই ক্যামেরায় আসছে না তাই আপনাদের দেখাতে পাচ্ছি না তাও চেষ্টা করছি এই দেখুন এটা হচ্ছে নিচের ক্যামেরা নিচের ক্যামেরায় দেখা যাচ্ছে আর এখানে আরেকটা ক্যামেরা রয়েছে এই যে এটা হচ্ছে এটাতে ক্লিক করলে ফ্রন্ট ক্যামেরা এই হচ্ছে ফ্রন্টের ভিউ ভারতবর্ষের ঠিক মাঝখান দিয়ে উঠবে এখন সম্ভবত ঝাড়খণ্ডের উপর দিয়ে উঠছে এরপর ছত্তিশগড় মধ্যপ্রদেশ গুজরাট হয়ে ঢুকে যাবে পাকিস্তানে হ্যাঁ পাকিস্তানের করাচির ওপর দিয়ে ফ্লাই করবে আমি দেখাচ্ছি এখানে দেখতে পাবেন এই যে এখন রয়েছে এখানটায় করাচির ওপর দিয়ে যাবে দেখতে পাচ্ছেন এই হচ্ছে ফ্লাইট পাথ পাকিস্তানে ঢুকে যাবে এখানে গুজরাট হয়ে পাকিস্তানে ঢুকে যাবে করাচির ওপর দিয়ে ফ্লাই করে দুবাই দশটা পঞ্চান্ন এক ঘন্টা হয়ে গেল খাবার সার্ভ করা শুরু করেছে খাবার আসছে আনন্দের কথা সব থেকে যেটা মানে গরমে দরকার করে ঘামছিলাম হ্যাঁ আর এখানে কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে আছি এই তো জীবন তবে যেটা আশ্চর্যের ঘটনা সেটা হচ্ছে দুবাইতে এবং ইজিপ্টে গরম কিন্তু এই মুহূর্তে কলকাতার থেকে কম ডিস্টেন্স টু দুবাই এখন হচ্ছে দু হাজার পাঁচশো বিয়াল্লিশ কিলোমিটার আর ভারত তিন ঘন্টা চৌত্রিশ মিনিট লাগবে তিন ঘন্টা তেত্রিশ মিনিট আর এস্টিমেটেড ড্রাইভের টাইম হচ্ছে একটা এক সিট অবশ্যই পুশব্যাক আর বেশ আরামদায়ক আর সবচেয়ে ভালো যেটা লাগছে সেটা হচ্ছে এই কুষণটা যেটা দিয়েছে এটা পেছনে দিয়ে বসতে দারুণ লাগছে ঋতিজিতে ঠান্ডা লাগছে আমার অতটা লাগছে না ওরকম যে একটা চিল্ড ব্যাপার তা কিন্তু নয় আরামদায়ক ঠান্ডা বাইরেটা একবার দেখুন মাটন রাইসের অপশান আছে আর ভেজ অপশান রয়েছে ভেজ তো আমরা নিলাম না নন ভেজই নিলাম মাটন রাইস একটা বান রুটি আছে সল্টেড কাজু ড্রিঙ্কিং ওয়াটার এখানে আছে একটা চকলেট আমুল বাটার এটা একটা চাটনি আছে মাউথ ফ্রেশনার এটা মিষ্টি রসমালাই 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 আর এটা একটা আলু কাবনি জাতীয় কিছু হবে আমাদের ট্রেন পার্টি দারুণ জমে গেছে দুজনে মিলে আড্ডা মারছি দারুণ সুন্দর এনজয় করছি ফ্লাইটটা বাইরেটা আরেকবার দেখুন বন্ধুকে মাখন মাখানোই যায় তবে কিনা ওয়াইনের সঙ্গে মাখন না চিজ হলে আর একটু চমতো আর কি ব্যাপারটা এখানে যে সল্টেড কাজুটা দিয়েছিল সেটা কিন্তু অসাধারণ ছিল মানে এই প্যাকেটে যা দিয়েছিল আমরা একটা এক্সট্রা চেয়ে দিলাম দিল আবার আর এখানে রয়েছে চানাচুর চানাচুরটা এই হচ্ছে আলু কাবলি ছোট ছোট করে কাটা আলু এই যে সিদ্ধ করা বেবি কর্ন রয়েছে বেবি কর্ন রয়েছে আর একটু টমেটো রয়েছে ধনে পাতা রয়েছে ক্যাপসিকাম ছোট ছোট করে কাটা রয়েছে দুর্দান্ত হয়েছে ও সাম টেস্ট 
এখন বাজে হচ্ছে এগারোটা বেজে পঁচান্ন মিনিট আমরা প্রায় আহমেদাবাদ পৌঁছে গেছি আর খানিক্ষণের মধ্যে বুঝতে পেরেছি জিত মানে আমরা ভারত ছাড়িয়ে ঢুকে পড়ব পাকিস্তানে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই মানে একই আকাশ একই বাতাস ছিলাম তো একই জাস্ট ভারতের সীমানা পেরিয়ে আমরা পাকিস্তানে ঢুকে পড়েছি এই মুহূর্তে আমরা উঠছি পাকিস্তানের ওপরে নিচে পাকিস্তান আমি জানি না দেখতে পাচ্ছেন কি না নিচে কিন্তু এখন পাকিস্তান আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা উঠব করাচির ওপর দিয়ে যে মাটন রাইস এখানে কিসমিস রয়েছে গাজর রয়েছে আর এই হচ্ছে মাটনের পিস বলতে কোনো দ্বিধা নেই এই মাটনের পিসটাও স্কেল দিয়ে মেপে ব্লেড দিয়ে কেটেছে আইআরসিটিসি আর এই বিলেটস এ ব্যাপারে ভাইরা ভাই একদম ছোটোখাটো একটা মাটনের পিস এরকম দু পিস আছে ব্যাস না দু পিস না এইরকম তিন পিস আছে আর সাথে একটু ডাল মাখানি দিয়েছে এই যে এটা হচ্ছে ডাল মাখানি আর এই হচ্ছে এক দুই তিন পিস মাটন খেয়ে দেখি মোটামুটি খুব যে আহামরি টেস্টি তা নয় মোটামুটি খারাপ নয় কিসমিসের জন্য ভালো লাগছে একটু মিষ্টি মিষ্টি সুন্দর মাটনটা তবে একটা কথা ঠিক কিন্তু বোনলেস মাটন মাটনটা সফট সুসিদ্ধ পরিমাণে কমই ঠিক আছে ঠিকই আছে খারাপ কিছু নয় চলবে ভালো মাটন রাইস যেটা দিয়েছে চারটে ছোট ছোট টুকরো খুব ভালো সেই দিকে কোনো ব্যাপার নেই বোনলেস 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 চারটে ছোট ছোট বোনলেস টুকরো দিয়েছে খুব ভালো তো ডাল মাখানিটা কেন দিয়েছে বুঝলাম না আসলে বাঙালি তো আমরা এখন ওই রাজমা দিয়ে আর ডাল মাখানি দিয়ে ভাত খাওয়াটা শিখিনি শিখে যাবো কোথায় আর হচ্ছে আসল জিনিস রসমালা আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই করাচির ওপর দিয়ে উঠবো আমরা রসমালাইটা অসাম ইলাচের গন্ধটা একটু বেশি লাচের গন্ধ আর ওই যে পিস্তা দিয়া পিস্তা দেওয়া দেখ একবার ঠিক এইবার আমরা উঠছি হচ্ছে করাচির ওপর দিয়ে নিচে করাচি মেঘে দেখা যাচ্ছে না দেখুন ম্যাপে দেখাচ্ছে এখন আমরা রয়েছি করাচির ওপরে আমরা ইউএইতে ঢুকে গেছি এখন বাজে স্থানীয় সময় বারোটা বেজে সাতচল্লিশ মিনিট এর সঙ্গে দেড় ঘন্টা অ্যাড করুন সেটা হচ্ছে ভারতীয় টাইম গান পুরো ধরে গেছে ল্যান্ড করছে এবার
করে গিয়েছে এখন বাজে দুবাইয়ের টাইম বারোটা একান্ন আগেই পৌঁছে গেল একটা দশে পৌঁছানোর কথা দুবাইয়ের টাইম বুঝলে তো কুড়ি মিনিট আগে পৌঁছে গেছে সত্যি খাসা আমরা আমাদের প্রথম এত দূর ইন্টারন্যাশনাল ট্রাভেল হলো তাই না এরপর আরো দূরে যাব চিন্তারি আসছে সেদিনও আসছে আপনারা শুধু একটু সাথে থাকুন আচ্ছা এই ফ্লাইটের ভাড়া বা ইমিগ্রেশন এখানে কি হলো না হলো সব কিছু বলছি কত বললো তিরিশ ডিগ্রি তিরিশ ডিগ্রি তিরিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বাইরে তিরিশ ডিগ্রি আর কলকাতা এখন চল্লিশ ডিগ্রি যেটা বলছিলাম যে এই ফ্লাইটের ভাড়া আর ভিসা কিভাবে করবেন আর এখানে ইমিগ্রেশনে কি জিজ্ঞেস করলো না করলো কিভাবে হলো সব কিছু বলছি দুবাই এয়ারপোর্টে কিন্তু এই ক্যামেরা আমার অ্যালাউড হবে না দুবাই এয়ারপোর্টে আমাদের মোবাইলে শ্যুট করতে হবে আমি আইফোনে শ্যুট করব দুবাই এয়ারপোর্টে কী অভিজ্ঞতা হলো সেটা এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে বা আমরা যে হোমস্টেতে যাচ্ছি আমি এখানে হোমস্টে বুক করেছি এয়ারপিএনবি থেকে সেই হোমস্টেতে গিয়ে এরপর শেয়ার করছি কেমন লাগছে দুবাইয়ের মাটিতে পা দিয়ে ভালোই লাগছে তবে পুরোটা ভালো লাগবে যখন পুরোটা ঘুরে দেখবো আর বুঝলি এর পরের পর্ব থেকে আপনাদেরকেও ঘুরিয়ে দেখাবো দুবাই এদিকে প্যাকেজ রিক্লেম এবার এই ট্রেনে উঠতে হবে ট্রেনে উঠে ব্যাগেজ রিক্লেমে যেতে হবে ব্যবস্থা কিন্তু সাংঘাতিক কোনো কথা হবে না অন্য ধরনের অভিজ্ঞতা একদম মানে ইতিপূর্বে তো কখনো জিনিসপত্র আনার জন্য ট্রেনে চড়ে যেতে হয়নি না না প্লেনে চড়ে গিয়ে কোনো জায়গায় জিনিসপত্র আনতে এতদূর যেতে হয়নি না মানে ভারতবর্ষে তো হয়নি আর এটা আমরা চলে এসেছি এয়ারপোর্টের অন্য প্রান্তে প্রথমে ইমিগ্রেশন হবে তারপরে প্যাকেজ কালেকশান সামনে ইমিগ্রেশন কাউন্টার সেখানে ক্যামেরা বন্ধ রাখতে হবে আমাকে ইনস্ট্রাকশান দিয়ে গেল আর কি একজন সিকিউরিটি স্টাফ ইমিগ্রেশন হয়ে গেল জাস্ট দশ সেকেন্ডে হয়ে গেল পাসপোর্টটা দেখল ভিসা দেখেনি আমরা আমার কাছে যে ই ভিসা আছে যেটা আমি করিয়ে এনেছি দেখেনি জাস্ট পাসপোর্টটা দেখল ছাপ মেরে দিল ওদের কম্পিউটারে চেক করে নিল ড্যাটস ইট একটা ভালো জিনিস হয়েছে ইমিগ্রেশান করার পরে ওরা একটা ফ্রি সিম দিয়েছে সেটা হচ্ছে ডু মোবাইলের ডি ইউ ডু মোবাইল সেটা এক জিবি ডেটা ফ্রি আছে আমরা এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে সেটা অ্যাক্টিভেট করে দেবো এবার ব্যাগেজ কালেকশান করতে হবে এখান থেকে দারুণ দারুণ সুন্দর সিস্টেম স্মুথ একদম হ্যাসেল ফ্রি কোনো রকম কোনো হ্যাসেল নেই দুবাই এয়ারপোর্টে সাংঘাতিক স্মুথ সিস্টেম 
দুর্গাপুরের বাসিন্দা শিবাশিসার প্রিয়াঙ্কা ওরাও আমাদের ভিডিও দেখে দুবাই এয়ারপোর্টে দেখা হলো একই ফ্লাইটে এসেছি আমরা তোমাদের কি হানিমুন ট্রিপ নাকি খুব শুভেচ্ছা রইল অনেক অনেক শুভেচ্ছা রইল ভালো থেকো এখানে কারেন্সি এক্সচেঞ্জ রয়েছে এইখানে রয়েছে দুবাই ডিউটি ফ্রি শপ এরপরে হলো কাস্টম কাস্টম সামনেই আছে কাস্টম ক্লিয়ারেন্স করে তারপরে আমরা উঠবো মেট্রোতে এই দিকে কাস্টমস এখানে এবার ক্যামেরা বন্ধ করতে হবে কাস্টমসে কিছুই আটকায় নি এদিকটা মেট্রো স্টেশন একটু দেখে নিতে হবে আমরা এয়ারপোর্টের একদম বাইরের দিকে চলে এসছি এদিকটা হচ্ছে ট্যাক্সি স্ট্যান্ড আর এদিকে হচ্ছে মেট্রো এই যে সিঁড়ি উঠে গেছে এদিকে এই সিঁড়ি দিয়ে উঠে যেতে হবে মেট্রো স্টেশনে আমাদের এখান থেকে মেট্রো নিয়ে যেতে হবে ট্রেড সেন্টার স্টেশনে ওখানেই আমাদের হোমস্টে হোমস্টে মানে একটা ফ্ল্যাট এখান থেকে আমি মেট্রোর টিকিট কাটলাম টিকিট কাটলাম মানে কি আমি একটা গোল্ড কার্ড নিলাম এখানে দু রকমের কার্ড আছে একটা গোল্ড কার্ড একটা সিলভার কার্ড আপনি গোল্ড কার্ড বা সিলভার কার্ড কেটে নিতে পারেন এবং সেটাকে রিচার্জ করিয়ে করিয়ে ইউজ করতে পারেন যেরকম আমাদের ক্যালকাটা মেট্রোতে হয় সেরকমই দুটোর দামই হচ্ছে পঁচিশ দিরহাম করে এক দিরহাম মানে ধরে নিন ওই তেইশ টাকার মতো গোল্ড কার্ডে ভাড়া কিন্তু সিলভার কার্ডের থেকে ডবল আমরা যে পঁচিশ দিরহাম দিয়ে গোল্ড কার্ড কিনলাম পঁচিশ দিরহাম সিলভার কার্ডেরও দাম তো ইনিশিয়াল ব্যালেন্স হচ্ছে উনিশ দিরহাম আমরা এখান থেকে ট্রেড সেন্টার যাব ট্রেড সেন্টার অবধি ব্যাগটা পড়ে যাচ্ছিল ধর আমরা এখান থেকে ট্রেড সেন্টার যাব ট্রেড সেন্টার অবধি ভাড়া হচ্ছে দশ দিরহাম মানে আমাদের যে কার্ডে ব্যালেন্স আছে তাতে আমাদের এক পিঠ হয়ে যাবে কিন্তু সিলভার কার্ডে এই ডিস্ট্যান্সের ভাড়া হচ্ছে পাঁচ দিরহাম ওই যে বললাম আমরা গোল্ড কার্ড নিলাম যাতে সামনে থেকে ভিউটা ভালো পাওয়া যাবে সেটা তোলার জন্য চলো প্রীতিজিৎ যাওয়া যাক তো আপনারা যখন আসবেন আপনারা সিলভার কার্ডই নিতে পারেন সিলভার কার্ড পঁচিশ দিরহাম দিয়ে নিলে পরে উনিশ দিরহাম ব্যালেন্স থাকবে আর তাতে ভাড়াটা কিন্তু অর্ধেক এখান দিয়ে এবার যেতে হবে প্রীতিজিৎ আমার কার্ডটা দাও এই যে এই হচ্ছে আমাদের গোল্ড কার্ড এই হচ্ছে প্ল্যাটফর্ম ওকে এই ট্রেন কিন্তু ড্রাইভারলেস ইঞ্জিনলেস মানে ইঞ্জিনলেস বলবো না ড্রাইভারলেস কোনো ড্রাইভার থাকে না এই ট্রেনে এই দেখুন আমরা একদম ফার্স্ট কম্পার্টমেন্টে বাবা গোল্ড কার্ডের জন্য একদম ফার্স্ট কম্পার্টমেন্টটা চলে এসেছে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার এবার ভিসা নিয়ে বলি আমরা ভিসা অনলাইনে করিয়েছি আমি ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দিয়ে দেবো কোনো রকম কোনো হ্যাসেল নেই কোনো অসুবিধার কিছু নেই সেভেন্টি ফাইভ ডলার পড়েছিল মানে ওই ধরে নিন ছ হাজার তিনশো সামথিং টাকা পড়েছিল সিঙ্গেল এন্ট্রি ভিসার জন্য থার্টি ডেজের এবং আমি নিজেই ফিল আপ করেছিলাম পৃথিবীতে এটা আর আমারটা পাসপোর্টের কপি আপলোড করেছিলাম ছবি আপলোড করেছিলাম জাস্ট চার দিন না পাঁচ দিনে ভিসা চলে এসেছিল ইজিপ্টের ভিসাও তাই আমরা ই ভিসা করেছিলাম ইজিপ্টেরও সেটাও দু দিনে চলে এসেছিল কোনো রকম কোনো অসুবিধার কিছু নেই যখন ইজিপ্টে যাব এখান থেকে কায়রো যাব সেই ভিডিওতে আমি ইজিপ্টের ভিসা সম্পর্কে দু একটা কথা বলে দেব কিন্তু ইউ ইউএইয়ের ভিসা কিন্তু একেবারেই হ্যাসেল ফ্রি কোনো রকম কোনো অসুবিধেই নেই নিচের ডেসক্রিপশানে যে লিঙ্ক থাকবে সেটাতে ক্লিক করে ওদের ওয়েবসাইটে চলে যান সেখানে গিয়ে আপনি ফর্ম ফিল করুন সাইন আপ করে ফর্ম ফিল করুন ভিসা হয়ে যাবে আর আরেকটা কথা বলার আছে এমিরেটসের যদি টিকিট কাটেন ভিসা অনেকে বলে একটু তাড়াতাড়ি হয় বা আরও হ্যাসেল ফ্রি হয় 
এমিরেটসের টিকিট কাটার পর ওদের ওয়েবসাইটেও একটা লিঙ্ক দেওয়া আছে সেখান থেকেও আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারেন আবার মেক মাই ট্রিপ এর মতো ওয়েবসাইট তারাও ভিসা সার্ভিস প্রোভাইড করে ওদের থ্রু দিয়েও ভিসা করতে পারেন যেটা আপনাদের সুবিধে হয় তো খরচ মোটামুটি ওই ছ হাজার তিনশো চারশো টাকার মতো পার পার্সন সিঙ্গেল এন্ট্রি তিরিশ দিনের জন্য এই ছিল ভিসার গল্প আমাদের এমিরেটসের টিকিট পড়েছে হচ্ছে সতেরো হাজার সাতশো টাকা করে আমি চেক করেছিলাম সেই সময় আচ্ছা এই পাশটা এই পাশটায় তাকাই একটু তাহলে ভালো দেখতে পাবেন আপনারা শহরটাকে আমি আমাদের এমিরেটসের টিকিট পড়েছে হচ্ছে ওই সতেরো হাজার সাতশো টাকার মতো আমি যখন টিকিট কেটেছিলাম মোটামুটি ওই মাসখানে খাগে তখন ইন্ডিগোতে ভায়া মুম্বাই টিকিটের ভাড়া ছিল তেরো হাজার সামথিং আমরা চার হাজার টাকা এক্সট্রা দিয়ে টিকিট কেটেছি তো মনে হলো এমিরেটসে চড়বো একটা ইচ্ছে ছিল অনেক দিনের সেই জন্য চার হাজার টাকার মতো এক্সট্রা পড়েছে আর ইন্ডিগোর যে ফ্লাইট সেটা ভায়া দু মুম্বাই ছিল এবং তাতে সময় অনেকটাই বেশি ছিল এটা আমরা ডিরেক্টলি চলে এলাম এটা বেটার মনে হলো আমার অনেকটাই তাই না প্রীতিজিৎ একদমই তাই একদমই তাই এবং সব থেকে মজার ব্যাপার শিবাজি ওয়েদার এটা আমাদের শীতকালের মতো ওয়েদার লাগছে একদম মানে কোনো দেখুন আমরা রোদে দাঁড়িয়ে আছি আমাদের কোনো অস্বস্তি হচ্ছে না কিছু হচ্ছে না এবং ড্রাই নয় মানে খুব খুব সুন্দর আবহাওয়াটা বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা যে হাওয়াটা মানে এই ওয়েদারে তো আমরা সারাদিন ঘুরে বেড়াতে পারবো আমি খুব ভয় ছিলাম যে এই দুপুর রোদে কি করে ক্যামেরা হাতে নিয়ে বাইরে বেরোবো ভিডিও করব খুবই খুবই সুন্দর ওয়েদার এত সুন্দর ওয়েদার যে কি বলবো ওই সামনে ওই যে ইয়েটা দেখা যাচ্ছে এটা ওর সামনেই আমাদের হোমস্টে হবে দেখে নিই এখনও তো সিম কার্ড চালু হয়নি নাহলে কোনো একটা দোকান টোকানে বসে সিম কার্ড চালু করে নেব তারপরে আবার মানে ইন্টারনেট চালু করে খুঁজতে হবে আমি যে হোমস্টের ওনার তার সঙ্গেও যোগাযোগ করতে পারছি না দেখা যাক কার্ড নিয়ে নেবো না কার্ড তো আছেই মানে ওটাকে ইনসার্ট করে চালু করে নিতে হবে মনে হয় খুঁজে পেয়ে যাব আচ্ছা কারেন্সি নিয়েও বলে দিই আমি যাদের থেকে টাকা নিয়ে এসেছি দিরহাম কিনে নিয়ে এসেছি আর ডলার কিছু কিনে নিয়ে এসেছি তাদের ফোন নাম্বার আমি দিয়ে দেব ডিসক্রিপশান বক্সে এবং আরও কয়েকজন এর ফোন নাম্বার আমি দিয়ে দেব যাদের সঙ্গে আপনারা কারেন্সির ব্যাপারে কথা বলতে পারেন এছাড়াও কিন্তু যে কোনো ব্যাংক এইচডিএফসি ব্যাংক বলুন আইসিআইসিআই ব্যাংক বলুন এদের থ্রু দিয়েও আপনারা কারেন্সি কিনতে পারেন কিছু কারেন্সি নিয়ে আসুন এখানে ডেবিট কার্ড ক্রেডিট কার্ড দুটোই চলবে তবে সেখানে কিন্তু মার্ক কাপ ফি আর ওই এক্সচেঞ্জ চার্জেস সেটা লাগে ওই কনভার্সান চার্জেস সেটা লাগে যদি আপনি ডেবিট কার্ড দিয়ে টাকা তোলেন তাহলে কিন্তু এটা ওই দু পার্সেন্ট আড়াই পার্সেন্টের মতো টাকা আপনার এক্সট্রা লাগবে কথা বলে দিই এই দুবাইয়ে বেড়ানো নিয়ে ট্যুর প্ল্যান নিয়ে ইন ডিটেলে একটা ভিডিও বানাবো এই সিরিজের শেষে সেখানে আমি আবারও ভিসা সংক্রান্ত সমস্ত কিছু তথ্য আপনাদের সামনে সেই ভিডিওতেও দিয়ে দেবো কিভাবে ভিসা অ্যাপ্লাই করবেন কিভাবে টিকিট কাটবেন সস্তা টিকিট কিভাবে খুঁজে পাবেন ফ্লাইটের এই সব কিছু নিয়েও আমি আরেকটা ভিডিও বানাবো এই ফুড ব্রিজটা দিয়ে আমাদের ওপারে যেতে হবে আমাদের পুরো মেট্রো স্টেশনটা ঘুরে আবার এপাশে আসতে হলো ওই ফুড ব্রিজে উঠতে উঠতে গেলে মেট্রো স্টেশনের মধ্যে দিয়ে উঠতে হবে পুরো স্টেশনটাকে এক রাউন্ড ঘুরে এলাম তবে অসুবিধের কিচ্ছু হচ্ছে না ওয়েদার দুর্দান্ত এই হচ্ছে ফুড ব্রিজ আমাদের হোমস্টেটা এই আশেপাশে কোথাও হবে এখান দিয়ে হাঁটতে হবে ওই ছিল মেট্রো স্টেশন যেখানে আমরা নামলাম এই ফুড ব্রিজ পেরিয়ে আমরা এ পাশে চলে এলাম পৃথ্বী যদি একটু হাঁপিয়ে গেছে নাকি না না খিদে পেয়েছে মুখটা শুকনো হয়ে গেছে না না খিদে কেন পাবো দু গ্লাস ওয়াইন খেয়েছে দু গ্লাস না তিন গ্লাস দু গ্লাস দু গ্লাস না তুই দু গ্লাস আমি তিন গ্লাস তোর থেকে তো বেশি থাকতেই হবে হ্যাঁ তুই দু গ্লাস খেতে পারলে আমাকে তিন গ্লাস খেতে হবে না মানিজ্যতের ব্যাপার একটা হ্যাঁ যাই হোক এবার খুঁজে বার করি আমি আমার ইয়েটা চালু করেছি সিমটা তো এই সামনেই দেখাচ্ছে ওখানে এগিয়ে ওই খানটায় বুর্জ খালিফা দেখা যাচ্ছে ওই খানটায় আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত এর পরের ভিডিওতে আমাদের হোমস্টে এবং দুবাইয়ে আমাদের প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা সে সব কিছু তুলে ধরব সঙ্গে থাকবেন ভালো থাকবেন সকলে প্রীতিজি একটু বাই করে দাও একদম সবাই ভালো থাকুন আনন্দে থাকুন এস প্রোডাক্ট শিবাজি চ্যানেলকে সঙ্গে রাখুন দেখতে থাকুন আর হোমস্টেটা এর পরের ভিডিওতেই দেখাবো ভিডিওটা অনেক লম্বা হয়ে গেছে তাই না ভালো থাকবেন সকলে আমি শিবাজি আর আপনারা দেখছেন আমাদের চ্যানেল এক্সপ্লোরার শিবাজি আমাদের বলেছি হ্যাঁ ঠিক আমরা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছি আর তার ভিডিও করে এই চ্যানেলে দিচ্ছি যদি ভিডিওগুলো ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন
সাবস্ক্রাইব করার সময় বেল আইকনটা অবশ্যই ক্লিক করবেন তাতে আমরা যখনই একটা ভিডিও দেব তার ইনস্ট্যান্ট নোটিফিকেশান আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে